നമസ്കാരം സഹകാരി ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ഹോം ആൻഡ് ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനവും ഏകദിന ടൂറിസം വർക്ക്ഷോപ്പും ഏപ്രിൽ നാലിന് നടക്കും എറണാകുളം എം ജി റോഡിലുള്ള അബാദ് പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ടൂറിസം മന്ത്രി പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂന്നിയാണ് സമ്മേളനം ഈ വർഷം ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരം ഹോം സ്റ്റേകളിൽ ഉറവിട മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ആയിരം ബയോ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയും വയനാട് ജില്ലയിലെയും ഹോം സ്റ്റേകളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിനകം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടും സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ കുടിശ്ശിക കുറയ്ക്കുന്നതിനും വായ്പാ കുടിശ്ശികക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനും വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി സഹകരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു വലിയ ഇളവുകളാണ് പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ചു വരുന്നത് കാലാവധി നീട്ടിയത് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്ത് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാകും സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കായ കാലിക്കട്ട് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സൗജന്യ സംഭാര വിതരണം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്താകെ സഹകരണ മേഖലയിൽ തണ്ണീർ പന്തലുകൾ ആരംഭിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ കാലിക്കട്ട് സിറ്റി ബാങ്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ സേവനം നൽകി വരികയാണ് ബാങ്കിന്റെ ഈ ആശ്വാസ പദ്ധതി ബാങ്ക് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീമ മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലിക്കട്ട് സിറ്റി സർവീസ് ബാങ്ക് വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന സംഭാര വിതരണം ഇന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് തണ്ണീർ പന്തൽ എന്ന ആശയം ഈ അടുത്താണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കാലിക്കട്ട് സിറ്റി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഒരു സംരംഭമാണിത് കോവിഡ് മൂലം നമുക്ക് കുറച്ച് നാളിത് നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ വഴി യാത്രക്കാർക്കും ഇവിടെ ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാർക്കും ഇത് തികച്ചും ഒരു ആശ്വാസകരമായിരിക്കും ബ്രീസ് ലാൻഡ് ജോസഫ് പ്ലാസ ഓപ്പോസിറ്റ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലി കോൺടാക്ട് നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ നയൻ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ത്രീ മുഴുവൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് എ സി സർവീസിംഗ് എ എം സി സേവനങ്ങൾ യു വി ലാബ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് സി സി ടി വി സർവീസ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ സേവനങ്ങൾ സോളാർ പാനലുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സേവന വിഭാഗം നോട്ട് കൗണ്ടിംഗ് മെഷീൻ നോട്ട് ബണ്ടിലിംഗ് മെഷീൻ സോർട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ എ സി സർവീസിംഗും എ എം സിയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂൾ മാക് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്കമാലി ബ്രീസ് ലാൻഡ് തിരുവനന്തപുരം കൂൾ ലാൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് അങ്കമാലി ബ്രീസ് ലാൻഡ് കോയമ്പത്തൂർ സേഫ് ലാൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്കമാലി ട്രിവിസ്റ്റ ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് അങ്കമാലി മദ്യത്തിന് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനേക്കാളും വിലക്കയറ്റം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേൽ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന് ബജറ്റിൽ ഇരുപത് രൂപയും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മേൽ നാൽപ്പത് രൂപയുമാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സെസ് എന്ന നിലയിൽ ബജറ്റിൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയാണ് മദ്യത്തിന് ഈടാക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മദ്യത്തിന് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് പകരം മുപ്പത് രൂപയുടെ വർധനയാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് പകരം അൻപത് രൂപയുടെ വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തി വിൽപ്പന നികുതി വർധനയാണ് വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമായി ബെക്കോ വിശദീകരണം കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് നടക്കും വർഷങ്ങളായി യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കാണിത് പതിനഞ്ച് സീറ്റിൽ പതിനൊന്ന് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസും നാല് സീറ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസും മത്സരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇ എം ആഗസ്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ കർമ്മങ്ങളും ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സാധ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടത് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണ സഹകരണ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതികൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതെ കണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് അവരെ
സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓഡിറ്റർ വി കെ ഗംഗാധരൻ സംഘ സെക്രട്ടറി ഗായത്രി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരിടവേളയുടെ ആശ്വാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കോവിഡ് രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് തലവേദനയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പിന്നിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി മരണനിരക്കും വർദ്ധിക്കുന്നതായി അനൌദ്യോഗികമായ കണക്കുകളുണ്ട് ഈസ്റ്റർ റമദാൻ വിഷു ഉത്സവ നാളുകളും മറ്റും അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നില സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിതീവ്ര വ്യാപന ശേഷിയുള്ള എക്സ് ബി ബി വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന കോവിഡ് വകഭേദമാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധയിൽ അധികവും ഇതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വൈറസ് മാരകമല്ലെങ്കിലും മറ്റ് കടുത്ത രോഗമുള്ളവരിൽ ഇത് മാരകമാകും പ്രമേഹം രക്താതിമർദ്ദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗമുള്ളവരും പ്രായമായവരും ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കണം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം ആശുപത്രികളിലും മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു ഈസ്റ്റർ റമദാൻ വിഷു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യം ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ വല്ലാത്ത ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനം നടന്നു നൂറ്റി അൻപതിലധികം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ പരിശീലനമാണ് എറണാകുളം ബി ടി എച്ച് ഹോട്ടലിൽ നടന്നത് ഇവർക്ക് ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തി ഏപ്രിൽ മുതൽ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ വഴി മാലിന്യ ശേഖരം നടപ്പാക്കാനാണ് നഗരസഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അടുത്ത ബാച്ചുകളുടെയും പരിശീലനം നടക്കും നഗരസഭയുടെ പുതിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ ആദ്യ ബാച്ചിലെ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ റെജീന നവകേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ രഞ്ജിനി എസ് സംസ്ഥാന ശുചിത്വ മിഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരായ അമീർ ഷാ ധന്യ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സഹകരണ മേഖല പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് സഹകരണ ടൂറിസത്തിൽ മാങ്കുളത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പം സൗന്ദര്യ ഭൂയിൽ മികച്ച താമസ സൗകര്യമൊരുക്കി ഒരു സഹകരണ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒരു മാങ്കുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം എ സി റൂമുകൾ ഡോർമെറ്ററി ഹാൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ജീപ്പ് സഫാരി സൗന്ദര്യ കാഴ്ചകൾ ട്രക്കിംഗ് ബുക്കിംഗിന് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു സെവൻ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് താരിഫ് ഓഫോട്ട് സിംഗിൾ റൂം ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി ഡബിൾ റൂം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി സ്വീറ്റ് റൂം ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജി എസ് ടി സഹകരണ ജീവനക്കാർക്കും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും റൂം വാടകയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് മാങ്കുളം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരണ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തുടയന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബാങ്ക് മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി നിക്ഷേപ സമാഹരണം വഴി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ബാങ്ക് അധിക നിക്ഷേപമായി സമാഹരിച്ചത് ബാങ്കിന്റെ കുടിശ്ശിക ശതമാനം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു മികച്ച നേട്ടത്തിന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെ സി അനിലും സെക്രട്ടറി അനിത എസ് നായരും സഹകാരികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞു പി എസ് സി വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാകണമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ വീട്ടമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നവർക്ക് നിയർ ഹോം പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതുമെല്ലാം ഇതിന്റെ
ഉയർന്ന സാങ്കേതിക തികവുള്ള മാനവ വിഭവശേഷിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉൽപാദന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരള പി എസ് യൂണിയൻ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ രംഗം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമീപനവും കേരള മാതൃകയും വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള മാതൃകയെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പുതിയ കാലത്തെ പ്രധാന വികസന വിഷയമെന്നും അതിന് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഉൽപാദന മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉൽപാദന മേഖലയിൽ വളർച്ചയില്ലെങ്കിൽ അത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്ന് ഇ എം എസ് മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കുറഞ്ഞു നീറിക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ കീഴിൽ സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രണ്ടുവരെ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ജോസഫ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോളി പൊള്ളയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം അനാഫ് ആലങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാ പുരുഷൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീമതി ജയശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ആർ ജയകൃഷ്ണൻ കെ വി വേണു എൻ പി ഷിറാസ് ബാബു പി എ അഷറഫ് സഫിയ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മിനി ബെന്നി ഉഷ ബാബു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി ബി ജബാർ സി ജെ ഷാജു പി ആർ രഘു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കവിത ജോഷി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിൽ ആയുർവേദ അലോപ്പതി ഹോമിയോ ദന്തൽ നേത്ര ലൈവ് ലാബ് പരിശോധനകൾ നടന്നു ഡോക്ടർ അജാസ് ഡോക്ടർ സനജ് സലിം ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ ജയലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ ജിസ്നി ഡോക്ടർ മേരി ഷൈൻ ഡോക്ടർ സ്വാതി അഭയ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി സഹകരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് എസ് എം എസ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ആർ ടി ജി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി എ ടി എം യു പി ഐ ലോൺ ട്രാക്കർ വാട്സപ്പ് ബാങ്കിംഗ് നോൺ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൗകര്യം സഹകരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ സഹകരണ കോളേജുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെസിലിറ്റി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ദ ബെസ്റ്റ് ബാങ്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നാടിന്റെ സമഗ്ര അഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേഖലയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനകം കേരളത്തെ ലോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനുതകുന്ന നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് നവകേരള സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനായി സമസ്ത മേഖലകളിലും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ന്യൂട്രലിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബുകൾ സ്ഥാപിക്കും ഇത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി അതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു നവകേരളം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആരോഗ്യരംഗത്ത് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം മെഡിക്കൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റും ഇതിനായി കേരള മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജി കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കും ബേക്കൽ മുതൽ കോവളം വരെയുള്ള ജലപാത ടൂറിസം രംഗത്തും വലിയ സാധ്യതകൾ നൽകും ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രൊഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ സേവിങ്സ് പദ്ധതി ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രൂ ഗോൾഡ് അവതരിപ്പിച്ചു ആജീവനാന്ത വരുമാനത്തിന് പുറമെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും കുടുംബങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻകം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻകം വിത്ത് ബൂസ്റ്റർ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻകം എന്നിങ്ങനെ പ്രൂ ഗോൾഡ് മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഉറപ്പുള്ള അധിക വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതിയെന്ന് ഐ സി ഐ സി ഐ പ്രൂ ഗോൾഡ് എന്ന് ഐ സി ഐ സ
കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടും അനാസ്ഥ കൊണ്ടും ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അധിക നീതി ഭാരം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഇടതു സർക്കാർ നടത്തുന്ന വാർഷികാഘോഷത്തോട് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമായി സർക്കാരിന്റെ പരാജയം സാധാരണക്കാരന് മേൽ കെട്ടിവെച്ചു കഴിഞ്ഞു വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ പ്രവഹിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നത് വലിയ വിരോധാഭാസമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് പിണറായി സർക്കാർ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച അയ്യായിരത്തോളം കോടി രൂപയുടെ നികുതി ഭാരം ഇന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് ഇന്ന് കരിദിനമായി സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും ആചരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥത കൊണ്ടും അനാസ്ഥ കൊണ്ടുമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇത്ര വലിയൊരു നികുതി ഭാരം ജനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് വൈദ്യുതി ചാർജ് കൂട്ടി വെള്ളക്കിടം കൂട്ടി ഇന്ധന സെസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും നികുതി വർദ്ധനവാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലക്കയറ്റത്തിലായിരുന്ന് ജീവിതം പൊറുതിമുട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി മാറും നമുക്ക് ഈ നികുതി ഭാരം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥത കൊണ്ടാണ് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമായി സർക്കാരിന്റെ പരാജയം സാധാരണക്കാരന്റെ തലയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലക്കയറ്റമുണ്ട് മികച്ച പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘത്തിനും വനിതാ സംഘത്തിനും മികച്ച സംഘം പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും സഹകാര്യം പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു സഹകാര്യം ന്യൂസ് ചാനൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് സഹകരണ വാർത്തകളുടെ ഒരു ഇടമായി ആരംഭിച്ച സഹകാര്യ ന്യൂസ് ചാനൽ ഈ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ മറ്റു പ്രേക്ഷകരെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സഹകരണ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിഭവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ചാനലായി ഞങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി സഹകാര്യ ന്യൂസ് ചാനലിനെ മാറ്റുകയാണ് ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷക ലോകം രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും ജനകീയ വാർത്തകളുടെ ജനകീയ ഇടമായി നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒത്തുചേരുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ സഹകരണത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പന്തസത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര പ്രയാണത്തിൽ മറ്റ് വാർത്തകൾക്കൊപ്പം സഹകരണ വാർത്തകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്താ മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹകാരി ന്യൂസ് ചാനൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹാശംസ